我知道这不应该，但我真的控制不住我自己。我只要一天没有答复的消息，我就跟犯了病似的，吃不好也睡不着。只要是他发来的信息，每个字都比别人发来的好看。哎，不怪你，真的，要怪就怪穆老师。为什么要怪达夫？因为他在你面前只表现了好，而隐藏了不好。达夫没什么不好的，他喜欢放屁，你知道吗？他有时候吃饭的时候他都放。哎呦，我都习惯了，我告诉你，我才不在乎呢。我爸说了，只要谁给他找着一称心的女婿，他就在省城送谁一套别墅。别墅我不要啊。我只要你做一件事儿，只要你能坚持一百天，我就把它让给你。什么事儿啊？你呢？每天从省城到我们这儿来，坐那个长途汽车啊？哎，我告诉你啊，只能是长途汽车，来回也就七八个小时吧。到了之后呢，你就给他献束花，只要你能坚持一百天，带走。我每天坐长途汽车。来回六七八个小时，就为了送束花，啊？凭什么呀？我们是合法夫妻呀、啊，两口子。啊。哎，你想从我手里把我老公抢走，你总得做点什么我做不到的事儿吧？你说话算数？算呀、啊。不难吧？奇怪了。就那个小雨啊，连着给我送了五天花，送到最后一天的时候跟我说，这是最后一次跟我见面，是不是还有那么一点失落了？嗯，人嘛，特别正常，真的。其实你啊，一直挺享受有人暗恋的，一边想断啊，一边还特别想保持联系。一边劝人家别打扰呢，一边还特别渴望人家的来信。嗯，你说的都对，但我有点好奇啊，用了什么方法呀？啊，让他停止这么骚扰。特简单啊，我就跟他说，让他每天从省城到这儿来给你献花儿，献一百天，只要他能做到，我就让位。一百天，你还真够狠的。笑什么呀？<笑>爱情是有假象的，想考验一个人是不是真的爱你啊，就看他能不能长久的为你做件平凡的小事儿。你比如说我吧，嗯，我可以为你做一辈子饭，刷一辈子碗，对吧？不爱你的人啊，让他献一百天花儿，他都做不到。一百天花儿，哲学，哲学，这是爱情。这么多年来。我早已经习惯了那个公开透明、诚实守信的穆大夫，所以你有一丝一毫的隐瞒都会被我放大，大到好像环境污染了那样。我也想过，能不能对你的要求降低一点？比如说，只要你说实话，我就可以不计较发生了什么。很多时候。特别是破案的时候，我对真相的兴趣，经常大于我对惩罚的兴趣。哪句听着更像是实话？哎，吃按摩 ，B， 按摩之后加了项目。后一句。那就后一句吧。对不起，按摩后。我确实加了项目。虽然亮着灯，可我还是感觉眼前一黑。你真让人失望。你追求的，其实只是现实跟你的预测相符，根本就不是所谓的真相。走着瞧。